উসিনের দর্শন নিয়ে প্রথম পর্বে যে ভিডিওটি বানানো হয়েছিল সেখানে হুসেন বলতেছিলেন যে আমাদের মুক্তির জন্য কোথাও দৌড়ানোর প্রয়োজন নেই কারণ আমরা মুক্ত তো এটা থেকে অনেক কয়েকজন কমেন্ট করছেন যে তাহলে কি মুক্তির অনুসন্ধান ছেড়ে দিব এই প্রশ্নর উত্তর আজকে আপনারা এই ভিডিওতে পাবেন তো যারা এই প্রশ্ন করতেছেন তাদের উদ্দেশ্যে উসিন বলতেছেন টু ডিগ এ হোল ওয়ান এমপ্লয়েস এ শাভেল হোয়েন দ্য হোল ইজ কমপ্লিটেড দ্য গ্রিপ অন দ্য শাভেল ইজ রিলিজড ইন অর্ডার টু টিচ কনসেপ্ট মাস্ট বি ইউজড ওয়ান্স দ্য টিচিং ইজ অ্যাসিমিলেটেড দ্য গ্রিপ অন দ্য কনসেপ্ট মাস্ট বি রিলিজড হোসেন এখানে বলতেছেন যে গর্ত গর্ত খোঁড়ার জন্য সবলের প্রয়োজন হয় সাবলের প্রয়োজন হয় কিন্তু যখন গর্তটা খোঁড়া হয়ে যায় তখন ওই সাবলটার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না তো এটাকে আরেকটু সহজভাবে বললে বলা যায় যখন আপনি নদীর নৌকা করে মানে নদীর ওই পারে যাওয়ার জন্য আপনি তো আর নৌকা ছাড়া যেতে পারবেন না তো আপনার নৌকা লাগবে কিন্তু নৌকা নিয়ে যখন আপনি নদীর ওই পারে যাবেন তখন নৌকাটাকে ফেলে দিতে হবে তখন নৌকার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই তখন যদি আপনি নৌকা মাথায় করে নিয়ে যদি হাঁটতে থাকেন তাহলে এটা আসলে মানে এটা একটা বোকামি হবে তো যারা প্রশ্ন করছিলেন যে যে মুক্ত আমরা তো সবাই কিন্তু তাহলে মুক্তির অনুসন্ধান কি করা যাবে না বিষয়টা এমন না আপনার যতক্ষণ পর্যন্ত মনে হবে আপনার অনুসন্ধান করে আপনি তৃপ্ত হন নাই আপনার অনুসন্ধানের তৃষ্ণা মেটে নাই ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার অনুসন্ধান করে যেতেই হবে আপনার এখানে কিছু করার নাই কারণ এটা এতটাই বাস্তব যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মানে আপনি তৃষ্ণার্থ প্রথমত প্রথমে আপনার সত্যের প্রতি তৃষ্ণা জাগ্রত হবে এমন তৃষ্ণা যে এটা আপনার এটাকে আপনি ঠেকে রাখতে পারবেন না কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো অনেক মানুষের এই তৃষ্ণাটাই জাগ্রত হয় না তারা জানেই না যে তারা তৃষ্ণার্থ তারা যে তাদের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এই ব্যাপারটা তাদের অনেকেরই মানে বোধের মাঝেই আসে না তাই তারা ঘুমিয়ে থাকে প্রাণীর মতো ঘুমিয়ে থাকে অচেতন হয়ে কিন্তু যাদের ভেতরে হঠাৎ করে এই বোধ ঘটে যায় যে যে না সামথিং ইজ মিসিং কোনো কিছু আমাকে তৃপ্ত করতে পারতেছে না তখন তারা তৃষ্ণার্থ হয়ে ওঠে তখন তারা ধীরে ধীরে পিপাসার্থ হয়ে ওঠে যখন এই পিপাসার পিপাসাটা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে উঠে যায় তখন তারা অনুসন্ধানে বের হয় তো এই অনুসন্ধানের একটা জার্নি আছে এই জার্নিটা আপনাকে করতেই হবে একটা হলো অনুসন্ধানের আগের স্তর যখন আপনি জানতেনই না যে আপনি আসলে পানির খোঁজ করতেছেন এই দুনিয়ায় এসে তো অন্ধকারে থাকার পরে আপনি যখন হঠাৎ করে আপনি সেই অন্ধকারে মানে অন্ধকার হাতরাইতে হাতরাইতে যখন সামান্য একটা আলোর ঝলক দেখবেন তখন আপনার ভিতরে পিপাসা জাগ্রত হবে এবং এই পিপাসা থেকে আপনি অনুসন্ধানের রাস্তা নামবেন এখন এই অনুসন্ধান করতে যে আপনার অনেক মাধ্যমের প্রয়োজন হবে যেমন এখানে বলতেছেন যে যদি গর্ত হয় আমার লক্ষ্য বা নদীর ওই পারে যাওয়া হয় আমার লক্ষ্য বা আপনি নদীর এই পারে থেকে আপনি ওই পারটা দেখতে পারতেছেন অল্প অল্প জেন ফিলোসফিতে একটা এরকম দশটা ধাপের কথা বলা হয় আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান যাত অনুসন্ধানে মানে সত্য খোঁজার যাত্রায় দশটা ধাপের কথা বলা হয় 
যে প্রথমে আপনি আসলে সার গরুর খুঁজে বের হয়েছেন আপনার সার গরু হারাই গেছে আপনি এখন সার গরুটা খুঁজতে বের হয়েছেন এখন এটাকে আপনি পাবেন কিভাবে প্রথমে আপনি সার গরুর আসলে পায়ের ছাপগুলো দেখেন তো এরকম অনেক ধাপ বিস্তারিত আছে তো ব্যাপারটা হলো এরকম যে আপনি প্রথমে সার গরুটাকে খুঁজতে বের হন পরে খুঁজতে বের হয়ে দেখেন যে সার গরুর পায়ের ছাপগুলো আপনি দেখেন পরে সার গরুর পায়ের ছাপ যখন আপনি দেখেন তখন ধীরে ধীরে আপনি আরও খুঁজতে থাকেন খুঁজতে খুঁজতে দেখেন যে জঙ্গলের কোনো একটা কোণে তার অল্প একটু লেজ বের হয়ে আসে তখন আপনি ওই লেজটাকে ধরা ট্রাই করেন কিন্তু সার সার গরুটা আবার দৌড়ে চলে যায় তারপর কিছুদূর যাওয়ার পর আপনি তার শিং দেখেন তারপর পুরো সারটাকে আপনি দেখতে পান তো এরকম করে ধীরে ধীরে কত অনেকগুলো স্টেপ স্টেপ আছে তো প্রথম পর্বে আসলে একদম শেষ পরিণতির কথা যেটা আছে শেষ পরিণতির কথাটা হুসিন বলছিলেন যে তুমি যে খুঁজতে বের হইস বা তুমি যে এত খোঁজাখুঁজি করতেছ তুমি যে মুক্তির এত প্রচেষ্টা করতেছ এই প্রচেষ্টাই তো তোমার ব্যারিয়ার তো এই ব্যারিয়ারটা ছেড়ে দাও তাহলে তুমি মুক্ত এটা তুমি সরাসরি দেখে ফেলবা বা এটার ফেস টু ফেস হয়ে যাবা কিন্তু এটার আগে আরও অনেক কাজ আছে অনেক ধাপ আছে যে এটার ভিতর দিয়ে আপনাকে যেতে হবে বা একজনকে যেতে হয় তো আপনি যখন এই নদীর ওই পারটা অল্প অল্প দেখা শুরু করছেন তখন আপনার ভিতরে ওই পারে যাওয়ার প্রবল তৃষ্ণা জাগ্রত হবে কিন্তু আপনি ওই পারে যাবেন কীভাবে তখন লাগবে আপনার নৌকা তখন আপনার লাগবে একটা সাবল ওই সাবল দিয়ে যখন আপনি ঠুকরাইতে থাকবেন মাটির ভিতরে আঘাত করতে থাকবেন আপনি আঘাত করতে করতে আঘাত করতে করতে একটা টাইম পরে দেখবেন যে ওইটার আপনি গর্তটা খুঁড়ে ফেলছেন কিন্তু গর্ত খুঁড়ে ফেলার পরেও আপনি সাবলটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইতে পারেন কারণ ওই গর্তের ভিতর গেলে আপনি বিশাল বড় একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলছেন এমন বিশাল যে গর্ত খোঁড়ার পরে আপনি একটা নেম্পর আপনি রিয়েলাইজ করবেন যখন আপনার তৃষ্ণাটা প্রচণ্ড তৃষ্ণা নিয়ে আপনি ঢুকছিলেন শুরুর দিকে খুব ফানি লাগবে এই তৃষ্ণাটা যে আপনি ঢুকতেছেন কত কিছু জানতেছেন বুঝতেছেন মানে শিখতে শিখতেছেন আনন্দ পাইতেছেন মজা পাইতেছেন কিন্তু ধীরে ধীরে আপনার এই আনন্দটা একটা ডার্ক পর্যায়ে চলে যাবে কারণ জীবনে কতগুলো ধাপ আছে শুরুর দিকে সব কিছুই অনেক ইন্টারেস্টিং লাগে শুরুর দিকে সব কিছুই অনেক কাইন্ড অফ একটা এক্সপ্লোরেশন মানে শুরুর দিকে বিগিনার লেভেলে যে একটা এক্সপ্লোরেশনের যে আনন্দ ওই আনন্দটা লাগে কিন্তু ধীরে ধীরে যখন আপনি একটা কাজের যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে হোক আর এই সব ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এটা আরও ডিপার হয় যখন আরও গভীরে যান তখন আপনি বুঝতে পারেন যে আসলে আমি কই ফেঁসে গেছি কিন্তু যখন আপনি ফেঁসে যাবেন তখন আসলে আপনি ব্যাক করতে পারবেন না ইভেন দো আপনি আপনার ভিতরে যখন অনুসন্ধানের তৃষ্ণাটা জাগ্রত হবে আপনার আর মুক্তি নাই আপনি আর পিছন ফিরে তাকাতে পারবেন না আপনার গন্তব্য তখন স্থির হয়ে গেছে আপনার সামনে আগাবেন কারণ মন একবার যে জিনিসটা জেনে ফেলে সে তখন সেটার চূড়ান্তে মানে চূড়ান্তটা দেখে ছাড়ে তো এটা প্রয়োজনীয় কারণ চূড়ান্তটা দেখে ফেলার সাথে সাথে মন নাই হয়ে যায় মনের মৃত্যু সন্নিকটে চলে আসে এবং একটা এক আজব স্ট্রাগল সো তখন যখন আপনি আনন্দ পাইতেছেন অনুসন্ধানের ভিতর দিয়ে যে যাইতেছেন খুব মজা পেতেছেন হঠাৎ করে আপনি গর্তটা খুঁড়ে ফেললেন গর্তটা খোঁড়ার সাথে সাথে দেখবেন যে গর্তের ভিতরটা ট্রিমেন্ডাসলি অন্ধকার ডার্কনেস দিয়ে ভরা তখন আপনি ঘাবড়াই যাবেন তখন আপনি মনে হল যে এটা আমি কি খুঁড়ে ফেললাম আপনি আপনি রীতিমতো কেঁচু খুঁড়তে কেউটে মানে কেঁচু খুঁড়তে গিয়ে আপনার ওখানে কেউটে বের হয়ে যাবে তখন আপনি ভয় পেয়ে যাবেন তখন আপনি তখন আপনি এখন তো এই কেউটি সাপটাকে তো মারতে হবে মানে আপনি কী করবেন আর মারতে হলে তো আপনার সাবলটা লাগবে আপনি সাবলটা তখন ছাড়তে চাইবেন না কিন্তু হুসেন এখানে বলতেছেন যে তোমার সাবলটা ছেড়ে দিতে হবে তোমার এই অন্ধকার তোমাকে গ্রাস করে ফেলবে এটা তোমাকে মেনে নিতে হবে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তোমাকে ভয় পেলে চলবে না তো এই অবস্থাটাকে অনেকে ডার্ক নাইট অফ সোল 
বলেছেন যে আত্মার অন্ধকার অমানিশা এখানে এসে আসলে আত্মার অন্ধকার অমানিশা হয় না অহংকারেরই হয় তো এখানে এসে আপনার প্রচণ্ড ভয় আপনাকে গ্রাস করবে তো এটা যেন আপনি ধরে না রাখেন বা সাবলটা ছাড়ার যে একটা প্রচেষ্টা মানে সাবলটা যাতে সহজ যাতে ছাড়তে পারেন বা আঁকড়ে ধরে না থাকেন এই জন্য উসিন আপনাকে বলতেছে যে গর্ত তো তুমি খুঁড়ে ফেলছো এত কষ্ট করে এত কিছু করে ফেলছো তাহলে এবার দয়া করে কষ্ট করে তোমার সাবলটাকেও ফেলে দাও তাই সত্য বোঝানোর জন্য বা কোনো কিছু শেখানোর জন্য যেমন উসিন নিজেও এখানে শব্দের প্রয়োগ করতেছেন তার ব্যাপারগুলোকে মানে সত্যকে সত্যের প্রতি দিক নির্দেশনা করার জন্য তিনি জাস্ট আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে ইশারা করতেছেন যে দেখো ওই দেখো একটা চাঁদ বা ওই দেখো সত্য কিন্তু এইটা যখন আপনি বুঝে যাবেন যখন আপনাকে শেখানোর জন্য যখন কনসেপ্ট আপনার যখন দেওয়া শেষ হয়ে যাবে তখন কনসেপ্ট বা উসিনের আঙ্গুল ধরে থাকলে হবে না আপনার তখন ওইটাও ছেড়ে দিতে হবে আর যখন এই গ্রিপটা আপনি যখন সাবলের গ্রিপটা যখন ছেড়ে দিবেন তখনই আপনি যেই ব্যাপারটা আপনাকে আপনার দিকে ইশারা করা হইতেছে ওই জিনিসটা আপনি রিয়ালাইজ করতে পারবেন এখন উসিনের এই কথাটা যতটা সহজ বলে মনে হয় আপনি যখন আপনার ভেতরের দিকে তাকাবেন তখন দেখবেন যে ভেতরটা ভেতরটা পুরো জাহান্নামের আগুনের মতো দাও দাও করে জ্বলতেছে তো এভাবে যখন স্টেপগুলো বলা হয় যে এটা হবে তারপরে এটা হবে আপনি যাবেন তো স্টেপ বাই স্টেপ গেলে মনে হয় আচ্ছা এগুলো মনে হয় একদম রীতিমতো স্টেপ বাই স্টেপ এভাবে যাব এভাবে এভাবে হবে তারপর সব কিছু হয়ে যাবে মন এইভাবেই চিন্তা করে যে আচ্ছা এসে একটা স্টেপ চায় একটা স্টেয়ার কেস চায় যে আচ্ছা এরকম এরকম করে গেলে হয়তো হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যখন রিয়েল লাইফে যখন আসবেন তখন দেখবেন যে এটা ট্রিমেন্ডাসলি ডিফিকাল্ট কারণ মন মনের কাছে কোনোটাই সহজ না সে চায়ও কমপ্লিকেটেড জিনিস কারণ যত বেশি কমপ্লিকেটেড জিনিস হবে তত বেশি সে সারভাইভ করতে পারবে সে স্ট্রাগলের মধ্য দিয়ে আগে বেড়ে যেতে চায় যে সত্য জিনিসটা সহজ কিন্তু এই সহজ জিনিসটা কঠিন হয় কারণ মনের কারণে যেমন একটা এক্সাম্পল যদি দেওয়া যায় আপনার কোনো কাজ কাম করার কোনো দরকার নেই আপনার কাজ টাজ না করে একটা জায়গায় চুপ করে এক মিনিট ধরে বসে থাকবেন আপনি কি পারবেন বা এক মিনিট চুপচাপ হয়তো বা আপনি বসে থাকতে পারবেন কিন্তু মাইন্ডের ভিতর কিছু চলা যাবে না আপনাকে স্থির শান্ত হয়ে চুপচাপ ভেতরে ভেতরটা খালি রেখে এক মিনিট বসে থাকতে হবে অনেকে পারবে না কারণ জিনিসটা শুনতে না সহজ মনে হয় যখন রিয়ালিটি যখন করার সুযোগ হয় তখন দেখা যায় যে এটা প্রচণ্ড কঠিন এই জন্য অনেকেই বলছেন সহজ প্রবাদ বলা সহজ করা কঠিন বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাদ ভেকে তো মুখে মুখে বলাই যায় আমি মুক্ত হ্যাঁ আমি মুক্ত আমি অবিনাশী আমি অমর আমি হ্যান আমি ত্যান এই এই জিনিসটা এটা একটা যখন উসিনের ওই মুক্ত কথাটা যখন অনেকে শোনে তখন আমরা চট করে এটা এটা মাইন্ড গ্র্যাপ করে ফেলে যে আচ্ছা আমি মুক্ত আচ্ছা আমি অমর আমি হ্যাম ত্যান এটা মেনে নিয়ে সে সেটাকে জানা বলে ধরে নেয় কিন্তু আসলে আপনি জাস্ট ওয়ার্ড দিয়ে এটাকে ধরতে পারবেন না এবং এটাই যদি হয় তো ওই আগের বন চটকানোর কথা বললাম তো এটাকে আপনার পুরো জীবন দিয়ে এটাকে জাপন জাপনের ভিতর দিয়ে যাইতে হবে এবং আপনি যখন জাপনের ওই কঠিন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যাবেন আপনি তত খাটে হইতে থাকবেন এবং এটা একটা নেভার এন্ডিং প্রসেস আপনি তত আপনার 
শুদ্ধির মধ্যে দিয়ে যাবেন আর যখন শুদ্ধির মধ্যে দিয়ে যখন যাইতে থাকবেন তখন ধীরে 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 আপনার রিয়ালাইজেশন আপনার বোধের যেই রসটা আপনার বোধ আপনার বোধ আরও স্বচ্ছ হতে থাকবে তখন বাই অ্যান্ড বাই আপনি একটা পর্যায়ে ওইটা তখন স্বতঃস্ফূর্ত হবে ওটা ছেড়ে যাবে তখন আপনার ভিতরে স্থিরতাটা আসবে তখন ওই কথাটার অ্যাকচুয়াল রিয়ালাইজেশনটা হবে তো শুধু ওই দাবি কথা বলে লাভ নাই এটা ইন্ডিয়ানরা ভারতবর্ষে যে ঋষিরা বলে গেছে অহম ব্রহ্মাস্মি আমি সে আই এম দ্যাট ইউ আর দ্যাট তত্ত্বম আসি এই কথাগুলো আসলে মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলে হ্যাবিটের মতো উচ্চারণ অনেকেই করে যে হ্যাঁ আমি এটা আমি তো সেই আমি তো এটা তুমি তো সেই এগুলা অনেকে বলে কিন্তু ওই বলার ভিতরে ওই প্রাণটা থাকা লাগবে এবং ওইটার যে ইমপ্লিকেশন ওইটার যে চ্যালেঞ্জ এটা থাকতে হবে কারণ যারা বলে গেছে তারা ওই চ্যালেঞ্জের ভিতর দিয়ে বলে গেছে তারা তোতা পাখির মতো বলে নাই এরকম তোতা পাখির মতো বলা অনেক সাধু সন্ত আছে যারা এক একটা ভণ্ড সো আপনার জীবনের ভিতর দিয়ে না গেলে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে না গেলে আপনার মনের ক্যারেক্টার স্ট্রং ক্যারেক্টার দার হবে না আর একমাত্র স্ট্রং ক্যারেক্টারই এই জিনিসটা স্ট্রং ক্যারেক্টারের পক্ষেই ওই সারেন্ডারিংটা সম্ভব যে ওই অন্ধকার গর্তের অন্ধকার গর্তের সামনে বা ওইটাকে সরাসরি চোখে দেখে ওইটাকে ছাড়ার সাহসটা করতে পারবে তো এটাই হলো আপনার যারা ভাবছেন যে মুক্তর মুক্তির যে ব্যাপারটা ওটা হলো এন্ড এন্ড বলতে ওটার বোধের চূড়ান্ত প্রাপ্তির মেসেজ যারা যারা এক্সট্রিম লেভেলে সাধনা এবং সাধনায় যারা অ্যাডিক্ট হয়ে যায় আর কি এটা তাদের জন্য আসলে তো আগে তো আপনাকে সাধনায় অ্যাডিক্ট হইতে হবে যে আপনি যদি সাধনায় অ্যাডিক্ট না হন তাহলে আপনি কিভাবে সাধনার জিনিসটা ছাড়বেন তাই না তো যারা সাধনায় নামেন নাই তো তাদের জন্য এলো এটা যে আপনাকে আগে গর্তটা খোঁড়ার জন্য সাবলটাকে আগে খুঁজে পেতে হবে প্রথমত আপনার জানতে হবে যে আপনি কোন জায়গায় গর্তটা খুঁড়বেন তারপর আপনি যাবেন গর্তটা খোঁড়ার জন্য এবং ওই খোঁড়ার জন্য আপনার সাবলটা লাগবে অনুসন্ধান করবেন সাবলের তারপর সাবলটা পাবেন তারপর সাবল দিয়ে গর্তটা খুঁড়বেন তারপর গর্তটা যখন খোঁড়া হয়ে যাবে তখন সাবলটা ফেরে দিতে হবে তখন সাবলের আর কোনো কাজ নেই তখন সাবলের মায়ে আটকে থাকলে হবে না তখন গুরুর মায়ে আটকে থাকতে হবে না গুরুর গুরুর পায়ে সালাম করে তখন নিজের জীবনের রিস্ক নিজের জীবনের হাতে উঠাইতে হবে এরাই হোসেন বলতেছেন